Ja sam Reuf. Reuf, a prezme? Kolak. Ko... Kolak. Kolak. Ja. A kolaci, moje prezime, nije pravo prezime kolak. Dobro. Moje prezime je softa. Znači, behlul. To je čisto arapsko prezime. Dobro. Porijeklo iz današnje kuvajta. Ja sam baš trebao mi rodni list nešto da vadim. Ne stoji u zeri, nego stoji u zir. Ja A... kažem ono mi u matičar, rekao, nije u redu, ja godinama, meni je 75. godina. Rekao, godinama vadim bilo u zir. Kaže, reufe, Ovako stoji u staroj knjizi matičnog ureda i kaže mi smo to kaže morali tako prepisati u kompjuter ubaci. Da. To je ime jedinstveno, ne postoji je. u Bosni, ja mislim da više ne postoji jedno ime osim njezno. Mene punica je udata za, za Mehmeda i njemu su promijenili, ime, promijenili mu ime u Muhammed. I sad, djeca su rođena, <laughs> pun se udata za Mehmeda, a djeca od Mohameda. <laughs> o oh, Bože. <laughs> Možda smo vas malo zbunili s ovim početkom, ali evo da vam malo pojasnim. Došli smo u prelijepo selo Petrovići, nedaleko od Olova, kod jednog odličnog domaćina i sagovornika. Behlu softe kolaka, uzeir uzira reufa. Znam, znam, sve je malo zbunjujuć, ali vjerujte nam, do kraja priče bi vam trebalo sve biti mnogo jasnije. A kad smo već kod ove zbrke u imenima i u samom pisanju i pravopisu, onda svakako vrijedno pomjena jeste da ostanite uz nas, jer ovo je ujedno i priča gdje saznajemo sljedeće. Mi smo prva dva mjeseca ovaj, sakupili, roditelji sakupili novac za naše nastavnike i, i, i oni su dobili plaću od nas. Dok, senat, dok se nije riješila ta situacija i tako je postala i bosanska škola na bosanskom jeziku. Prva škola u svijetu koja je na bosanskom jeziku bila je u Hamburgu. Bolje vas našli, selam ali, dobar dan, kako godi, dobro je kako šadi. Ja sam Reuf. Reuf, a prezme? Kolak. Ko? Kolak. Kolak. Ja. Kolak. Mi govorimo kolak, ono brzo. Nije problem, ja to skrati. Bez akcenta. Je. Kolak, kolak. Ja. Kako ste gospođe? Ja. O, tu je moja gospođa. Ali ne želi pred kameru, jel? Ja. No, ne jel nikako? Ja. Pa makar onda se pozdravimo. <laughs> šadi. Adesa. Adesa. Yes. Adesa Kolak. Kolak. To je ime jedinstveno. Ne postoji yes. u Bosni, ja mislim da više ne postoji ni jedno ime osim njezno. Adesa. Adesa, jesno. Da je Adisa bilo bi... Adisa ima. Ja. Stvari u tome kad je up, ovaj, trebala da bude upisana. Ona se trebala da zove Adisa. Aha. I taj matičar koji je bio, kod nas je bio matičar, nepismen. I nju je, nju je upisao kao Adesa. Ja bi, bez, razumije, ja bi razumio da je englez. Bez H. Znači, ja bi razumio da je englez, da ono adi, a i da ono upiše kao E. Eto, to bi razumio. Ko, ovaj, kod nas stvarno je u matičnom uredu u Olovu bilo dosta problema. Moj otac se zove Uzeir. I ja sam uvijek vadio rodne listove Uzeir, Uzeir. Sad kad je ovo novo bilo upisivanje, ja sam baš trebao mi rodni list nešto da vadim. Ne stoji Uzeir, nego stoji Uzir. Ja kažem ono mi u matičar, rekao, nije u redu, ja godinama, meni je 75. godina, rekao, godinama vadim bilo u zir. Kaže, Reufe, ovako stoji u staroj knjizi matičnog ureda i kaže, mi smo to, kaže, morali tako prepisati u kompjuter ubaci. Da, u pa mora se to promijeniti. Kaže, je li čovjek tu? Rekao, umro, ne može, kaže. ništa. Ne može, kaže, ništa. Eto, eto. Mnogi problemi su bili kod nas, isto kod njih, porodično. Mene punica je udata za, za Mehmeda. I njemu su promijenili, ime, promijenili mu ime u Muhammed. I sad, djeca su rođena, punica je udata za Mehmeda, a djeca od Muhammeda. O Bože. A daj mi kaži sad, Reuf je moj Uzeirov. Yes. Ili Uzeirov. Uzeirov. Ja. Službeno je Uzeir. Ja. Yes. Gdje smo? Ovo je selo Petrović. Selo Petrović. Opština Olovo. 
opština, opština Olova. Prelijepo. Na lijepom mjestu, par ovih oko brežujaka. Gore ovo, ovo brdo što se vidi, to se zove Rog. Rog. Ovo gore iznad zove se Čardak. Dobro. Čardak, jes. Biće to ljepši kad mi to letjelicom dočara. Ovdje ovaj dio, ona uh, prodolna, to se zove Medov Duo. Medov Duo? Ja, Medov, zbog medvjeda. Valjda su medvjede Aha. nekad tu bili i zove se Medov Duo. Rekao da nije medonost. Nije. Gore ovamo vidi se selo Zaseok Ajvatović, koje pripada mjestnoj zajednici Petrovići, i imaju Slivinje, isto pripada mjestnoj zajednici Petrovići. Da. U Slivinjama je bilo više ovaj pravoslavaca, danas nema ni, ni jedan, nisu se ni jedan vratili, niko se nije vratio što se tiče posle rata. Jedino ima ovaj, jedna žena koja je, koja je prva se vratila u, u Uslivne i ona, ona je živjela nik, nikakvim uslovima. Eto sad su joj napravili kuću pa ima ona kuću. A živa je? Aha, živa aha. je, gore živi. Ja. Kad si rekao živjela, rekao jest, da nije presela. Jest, tu je. A ovdje što se tiče ovdje gornjeg sela, ja sam u gornjem selu, u gornjem selu se zove Kolak, Kolaci. Kao prezime. Pošto je prezime naš. Dobro. A donje selo se zove Donje selo, ali dole imaju Behluli, imaju Kule, imaju Šeće. Prezmena. Prezmena, ja. Behluli su, behluli su najstariji ovdje u ovom selu. Znači Behlul, to je čisto arapsko prezime. Dobro. Porijeklo iz današnje Kuvajta. Ozbiljno. Ta trojica braće koji su bili tada u toj turskoj vojsci, oni su bili u Budimu. Odnosno Budimpešta. Da, današnje. da. I kad je izvršen genocid tamo u Budimu, oni su ovaj povukli iz Budima, njih to je se negdje, negdje na Savisu, kod, od prilike kod Slavonskog, Bosanskog broda, tu ovaj, rastali se. Jedan se je razbolio i oni ostao tu, a dvojice su prešli preko Savije. Jedan je došao ovdje u Kladen. Kladen vam je ovdje preko ovoga beda tamo. Da, da, da. A drugi je otišao za Mostar. I u Mostaru imaju Behlulović. A treći se o, o, ozdavio je i onda je otišao u Rogaticu. Tako ovi koji su došli ovdje, ovaj što je došao u Petrović, odnosno u Ukladanj, tražio je da kupi, on je bio imam, znači bio hoćete. Aha, aha. Tražio je negdje zemlje da živi, jer vidi, kaže, gori preko brda imaš gori koliko hoće zemlje. U šumama. I on je došao ovdje u Petroviće, Petrovići e, su bili, tada su Bogumili živjeli tu. Dobro. I kad je on došao, svi su u principu prešli na islam koliko im je bilo, jedino jedan nije taj Petar. Neki. I po njemu je do, uh, dobilo mjesto pe, naziv Petru. Tako kažu, a sad koliko e. je tačno ne znam. A, kolak. a njegova kula je bila kad tunel prvo izađete iz tunela. Odmah na lijevu stranu tu imaju iz, uh, ostaci zidine od, od njegove kule. Aha, njegove. To nisam znao. A kolaci, moje prezime, nije pravo prezime kolak. Dobro. Moje prezime je softa. Ali taj kolak, odnosno taj Behlur, oženio se iz Kolakovića. Mm-hmm. I doveo je tu djevojku iz Kolakovića, a ona je imala brat. Nije imala oca, nije imala majke. I pitala je njega, jer pije, su, pije to bilo, moru je ovaj, da da neku sigurnost ženi kad je oženije. Miraz. Jest. I ako bi se rastali, da ona može i dalje da živi. Da ne bude socijalni problem. I ovaj, ona je pitala njega, kaže, da li bi ja mogla da povedem svoga brata. Nema on gdje kod kog da bude, a neće ti, kaže ništa, ne trebaš mi ništa da sam to, kaže može. I on je dovela, dovela, dovela svoga brata ovdje i on je podijelio ovo selo, ovaj put ima dole, da ove to ne šuri svome, sve iznad puta. Kolaku, iz kola, kolak, iz kolakovića. A, a, njegovo je sve ispod puta. I onda je počeo moja nana, la rahmetile, starija žena bila preko 80 godina, tak pričala mi je, kaže nismo govorili hajmo softi, nego hajmo kolak, kolaku, kolaku zbog Kolakovića. Da, da, da. I ostalo je prezme kolak. Kad se krenula na prezmena yes, praviti yes, usvajat, yes, znači kolac se yes. nastali. A Behlul, uh, oni su promijenili u Behlulović. Behlulović, dodam. Jer ima moj djed, tamo ima, ima i nišani, imam stare knjige, ja ću vam pokazati, imam istu zove što sam vadio. Nema Behlulovića, nego Behlul. Behlula. Čisto, e, da. sad da bi oni opstali ovdje na ovom terenu, pošto je kraljevna Jugoslava, Turci kad su otišli, a Ostrugarska je došla, onda je došla kraljevna Jugoslava da bi opstali tu, on su promijenili u Behlulović. Dodali nastavke. Yes. Yes. Ali vi niste. Mi nismo, mi smo zadržali svoje. Mi smo imali hrabrosti <laughs> da zadržimo to <laughs> I svoje. Opstali. I opstali. Svoje. A Petrović i danas, koja je populacija, koliki su? Da vam kažem, Petrović u prosjeku preko 40 godina je sve ovdje. Znači, stara je populacija. Imamo školu u koju sam ja išao, 
pet i šest, bila je šestogodišnja škola. Tada je bilo 300 učenika. Danas je samo jedan učenik. Prije koliko to je bilo? To je 60-ih godina, znači 60-61. 300 učenika je bilo. Imali smo četiri učionce. Danas je samo jedan učenik. Žalosno. I koliko ima stanovnika onda ukupno? Stanovnika što se tiče Petrović i Petrović imaju vrlo malo stanovnika. Imali smo mi posle rata više nego sad što imamo. Ali omladna je otišla, svi ovi mladi su otišli za zaposlenje, neki su u inostranstvu, neki su u Sarajevu, neki u Olovu i tako da je. Onda mnogi su napustili selo. Evo, gornje selo, na primjer, ima ovdje jedna starija žena, ali nije ona tu, ona je momentalno ukladnju kod bratišnje. I ja, mi smo u gornjem selu sam nas dvoje. Najstariji. Najstariji, eto. A ovdje od dole ima isto jedan Šabanović, on isto nešto mlađi od mene i on je tu oko 60. Dole ima još jedan i on je tu blizu 60. Ima dole, ima ovdje najstariji čovjek u ovom selu, on ima 98 godina. Opa. Jes. Tu je Hasan Klis. Tako je zdravo. Hasan Klis, on je za Klisa, gore iza ovog čadaka, za selo Klis. I on je ovdje živi sa Zetom i Čerkom. Tu je. I ovi, inače, ima jedan dole što njegov sin ide ovdje u školu to je mlađa generacija onda ima dole još jedan isto mlađa generacija, ono je sve ostalo staro i nema ni djece, nema ništa od rata na ovamo do sad preko stotinu je umrlo iz ovog sela samo iz ovog sela ovdje se kopa ovdje imamo dole harem ima dole vidio ste gdje je džamija odmah ovdje lijevo ima harem to je kolaka i belula ali se tu kopa i drugi dozvoljeno i drugi a ima tamo dalje kad se ide ima šehići i kule to je podijeljeno a dok dolazimo Petroviće idemo kanjonom to je kanjon rijeka Stupčanca protiče rijeka Stupčanca koja evo moram reći nažalost pocijeti na tragičan događaj. Jeste, jeste. Vidjeli ste, možda ste vidjeli ima spomenik taj dole tu djevojci što je ovaj što su ju ubili i bacili u kanjon. To je tako reći kod nas nikad se nije tako nešto dogodilo, ali eto, mislim. Dobro, mi nismo došli o tom temom. Ja sam inače povratnik, ja sam inače bio u Njemačku, ja sam u Njemačku radio, zaradio Njemačku penziju. Ovdje sam više od deset godina penzioner sam i nešto bi ono ja otkrio jednu veliku tajnu koju mnogi ne znaju nije mnogi ne znaju nego ne zna skoro niko ja sam inače u Hamburgu živio i radio radio sam ja vozio sam autobus kod gradskog prozeća Hamburg a radio sam prvo i na željenici na državnoj željenici sam radio međutim kad je došlo do priznavanja Bosne i Hercegovine u jedinim nacijama, kad se naša zastava zavirila, došlo je do raspada te takozvane države Jugoslavije, razumiješ, Hrvatska je priznata, Slovenija je priznata, Bosna i Hercegovina je priznata kao samostalne države i mi smo imali Jugoslovensku dopunsku školu u Njemačkoj. I naša su djeca išla, u Manje su išla dva, dva sina su išla u tu dopunsku školu. Ja sam bio u nadzornom odboru, predsjednik nadzornog odbora u toj jugoslovenskoj dopustskoj školi. Ja sam uvijek bio pri školi da znam šta moja djeca uče i ko ih uči i šta ih uči. Plašio sam se. Jednostavno da vam kažem, znam, politika je bila svakakva. I došlo je do raspada, onda smo mi, ja sam inicirao da ovaj da se naša škola odvoji, jer mi imamo naš jezik, bosanski jezik koji nije bio nam dozvoljen i hoćemo svojim jezikom da govorimo i da učimo. I tada smo otišli sam u Senat za školstvo u Hamburgu sa profesorcom Amirovom Tadžić koja je predavala našoj djeci tamo i bili smo u Senatu za školstvo kod doktor Vecel, on je bio senator za školstvo u Hamburgu. Ja sam mu rekao tako je taka stvar, vidite šta je bilo sa te države i mi hoćemo da imamo svoju školu. Nemojte, molim vas da financirate više ovaj školu, jugoslovensku dopunsku školu dok se to ne riješi. Jer oni neće dati, ovim našim dva nastavnika su bila naša, koji neće dobiti plaću. Oni rekao, ok. To je 25. maj je bio, dobro se sjećam, i bila je proslava za dan mladosti. Mi smo to organizovali uvijek, redovno je bilo to svake godine. I pišuje meni generalni konzul tada i kaže meni, druže Kolak, 
neko će da stegne krajiš zbog onoga što ste vi, kaže, uradili u, ovaj, u senatu za školstvo. Kaže, mi nismo dobili plaće i ne možemo da isplatimo ove ovaj nastavnik. Ja sam njemu rekao jednostavno, dok se ne riješi stanje, neće biti plaće, kad se riješi stanje, onda će biti plaće redovno. I mi smo prva dva mjeseca ovaj, sakupili, roditelji sakupili novac za naše nastavnike i, i, i oni su dobili plaću od nas. Dok, senat, dok se nije riješila ta situacija i tako je postala i bosanska škola na bosanskom jeziku. Prva škola u svijetu koja je na bosanskom jeziku bila je u Hamburgu. I 92. To, 92. Odma po priznavanju Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. Eto, odma. Nigde u svijetu nije bilo. I danas u Njemačkoj, u Njemačkoj, u svim školama uči se bosanski jezik. Priznat kao bosanski jezik u svim školama, znači u njemačkom. Znači, bili ste začetni? Početni. Jeste, jeste. Početak? Jeste. Mi smo, mi smo organizatori, ja neću reći ovaj, ja sam bio inicijator toga, ali sam imao podršku od, od roditelja i od, od nastavnika, odnosno profesora. Znači, bili ste jedan od njih izučenja? Jeste, jeste. Et, I ja kažem to, vlast nam nije pomogla, vlada nam nije pomogla, niko nam nije pomogla. Mi smo to sami inicirali, izvršili pritisak, tako reći, pritisak na, na sve nas za školstvo i onda iz Hamburga je krenulo po cijeloj Njemačkoj i u Njemačku u svim školama se uči njem, bosanski jezik. Ovako ćemo gledati, trebalo mi smo... I Njemačka je priznala bosanski jezik. Njemačka je priznala bosanski jezik. Evo, to, Njemačka se potrudila yes. za još ostalo. A mnogi ne znaju to, mnogi ne znaju to, uopšte ovaj, odakle je to krenulo, kako je krenulo i to. I, ja, ja najviše zbog ovoga, ovaj, to je moja velika želja bila da se u javno, da se to jedan put raširi u javno, da se zna. Nije nikad niko nama došao i rekao nam, e hvala vam što ste vi to uradili. Nije, nije vam odano neko priznanje. Ništa, 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 niko, niko. A to je. nije mala stvar kad čuješ. Vrlo velika stvar, to je, to je državna, državna stvar, nije to ovaj, privatna stvar. Da, 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 nije to, to yes, osnovo privatno yes, školu, yes. to, je, to je nešto što je vrijedno prazno, yes. treba spomenuti. Ovaj, a koliko je bio vaš utjecaj generalno, koliko ste vi već dugo bili tamo? Pa ja sam, ja sam otišao 1970. godine, u februaru u mjestu 70. godine. Završio sam školu, srednju školu i onda sam otišao u Njemačku. Nisam mogao dobiti ovdje posla, jer i tada su bile veze, more priča ko šta hoće i tada i preko veze da se dobivao posao. Yes. U mene otac, u mene otac je ovaj radio u prezeću Krivaja, onda je posla tog prezeća preimenovano u prezeću Subčanca. I on je radio, radio je prvo na željeznici. I u stvari moja mati je radila na željeznici i kad je otac došao iz, iz, iz armije, ona je dala njemu to radno mjesto. I moga oca su otpusti, otpustili iz razloga toga zato što nije bio partizanima. Jer se to gledalo uh, tada, uh, ko je bio, uh, jer je to državna firma bila. Da. I onda je on uh, prešao u Krivaju, u Krivaju je radio kao šumski radnik, posle toga na utovaru, uh, pošto je ovdje bila željeznica ovaj, Ovdje je bila ovaj, uzani, uzani kolosih željenci, olovo, odnosno Zavidovići, olovo han pjesak. Čiro? Čiro je bio ovdje. Yes. Ja sam išao Čirom u školu, u olovo, imao sam mjesečnu kartu. O, e, 60. Jest, jest. Išli smo u olovo dole. O, pošto ovdje bilo šest razreda, osmi, sedmi i osmi smo ovaj, u olovo išli ili u olovske luke. E, u tom trenutku, znači, kao što rekao, ste otišli ste 70, te već 22 godine ste tamo bili, yes. kad ste to ostali. Yes. Koliko je djeca bila? Pa, u, djeca je... u meni sin 70. godište. Ovaj... On je već, znači, ja, on nije, on nije ja, bio u toj ja. prvoj. A ovaj, ovaj drugi mi je 83. godište. A on je onda bio u yes, toj prvoj, yes, yes. prvoj bosanskoj. Pa ovaj, u mene, ovaj stari, stari sin, on je išao u Jugoslovensku dopunsku školu, e, bio je vrlo aktivan kao mladinac, on je išao pet puta je išao na, na radne akcije u Jugoslaviji iz Njemačke. I svaki da, da, put da. je bio udarnik. Glavni. Znači, bio, bio jedan momak. Radio, bio pošten. Nije bio ovaj, alkoholičan, nije bio pušač, nije bio dogeraš. I, na, et, tako je to. Je. Ovaj, ovaj drugi mi je, i on je završio fakultet. U njega sam slao u Ameriku. On je u Americi završio fakultet. Ovaj mi stariji. I on je već evo, 16 godina generalni direktor to njemačko švedsko američke kompanije u Njemačku. Njemačko, Švedsko, Američko. Jest, dobro. kompanija, jest. A ovaj mlađi, mlađi od njega, znači, on ima, ima svoj imbis, ima svoj restoran u Hamburgu. 
Znači, zanimljivo, djeca su... Jest, ja sam djeca, djeca su mi sva, sva završila školu. Ali nisu isti imani nekim fahovima. Ne, ne, ne. E, o, to, mi je od, iz, i, o, to su mi djeca iz prvog braka, jer o, ja sam se rastao, prvi brak rastavili smo, nismo mogli zajedno jednostavno i rastavili smo. Ovo mi je žena iz drugog braka, sa njom imam isto dva, dva sina sam imao, e, sin mi je umro 2019. u 26. godini. Neželjan, Boli bio super je. učenik, Nesreće. informatika, on je, njega sam ja doveo ovdje, on je išao na, na kolež, Tusko-Bosanski kolež u Sarajevu, ovaj, informatiku je ovaj, i imao, dobio zlatnu medalju iz, iz informatike za Bosnu i Hecu. Bio i zaspo nije se probudio, jete kako je bilo. Jasno. Ošao u Njemačku, u Njemačku je ovaj, odveo ga tamo da fakultet završi i počeo prva godina i samo najveći lego za spustru se nije probudi. Nešto dobro. Infrakt, srce. Tako mlad. Jes, ništa. I u mene mati isto umrla od infrakta. Ja, ja. To je... A ovaj drugi mlađi, on je tam, ima, ima te restorane, ovaj, ovaj najmlađi što mi je, on završaje fakultet sad. Ovde, momentalno je ovdje, ali nije u Petrovići mogu ovo i dole. Ma. Onaj detalj što nisam pitao jes. je, dok ste ovdje odrastali, je to sami kod rotelja bili? E, nisam, nas je bilo petero djeci. U nas je majka umrla 64. godine. Ja sam imao tada e, 14 godina, stari brat je imao 16, sestra je imala 13, jedan brat je imao e, 8 i najmlađa sestra imala je 5 kad je mati umrla. Smijemo i pitati za jednu paralelu. Evo, to je detalj koji niste spomenuli, ali me čisto interesuje. Jeste li svi imali isto školovanje ili e, tretman? E, pazite, što se tiče školovanja, naša je mati bila vrlo uporna i, i nastojala da svi završimo neku školu. Ali eto, ona je ranije umrla, otac se oženio e, kad je mati umrla negdje e, nakon godinu i po dana, na našu inicijativu, ne na njegovu, jer mi smo ga natjerali ovaj, da se ženi, pošto je nas bilo petero, sestra je bila mala, a sa nama je bila e, od matere majka, znači nena, nana, da. bila je sa nama. I onda se ono ženio, dojoju tu ovaj, ženu, mi nismo nikakvih problema, ona je zamijenila našu majku. Prihvatio mi smo je. potpuno bili zadovoljni, bez ikakvih problema, sa njom smo živjeli godinama i ona je umrla 2009. godine. Ono što me interesuje, jer spomenuli ste, putovali ste Čirom u školu, jer su i sestre iz te škole. E, pazite, sestra, ova, ova sestra, sestra što je iza mene, znači 50. godinu dana mlađi, ona je samo četiri razreda završila. Jer tada nije bilo ovaj, obaveza osam razreda. Bilo do četiri, mora, do četiri se moralo završiti i ovaj, to je bilo. Ova, ovaj brat, stari brat, on je dobio distrofiju mišića, distrofiju mišića, on je završio ovaj, zanat, bio je precizni mehančar, i, i radio je u Sloveniji u ponikvama gore radio on je proizvodio ove medalje za, za tu bivšu državu za Jugoslaviju radili su to, to se ručno radilo doslovno medalje jest, ne, jest. Da, i onda da, je on ovaj e, saobraćen ljude si imao e, 90, 97. godine ne 87. godine i, i ovaj poginuo je u Sloveniji a ovaj mlađi, mlađi brat isto je bio precizni mehaničar i on je obolio od distrofije mišića a bože ja o, I u 36. godini on je ovaj, umru, a i ovaj u 36. godini poginu. Eto, ja. I ovdje su ukopani, ovdje smo i mi, ovaj, dve, oba dvojica su ovdje ukopani i ovaj moj sin što je umru u Njemačkoj, isto ovdje sam ga ja ovaj, dovezu i ovdje sam ga ukopan. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.